，一大早早了一早上那个耳机，我那蓝牙耳机丢了，找不到了，结果最后还是在那个枕头那个套里边。哇、哦，我准备撤退了。冰棒啊！冰棒呀！我不想吃冰棒。小猪小红天，就那个，来，走吧，给我买冰棍儿了，冰冰呃叫布丁儿。把冰棍儿。冰棍儿，有点像。老冰棍儿。老布丁儿，老冰棍儿，就是感觉鼻子不通气儿一样。今儿要走了，车整完了，然后准备出发。呃，先去成都，把我那个快递拿着。还有，呃，弹簧换了，吃粉儿啊，吃米粉呐，吃个早饭，然后准备套车。嗯、又急头白脸的吃了点凉粉，<笑>那个温暖说上上那个城、呃、城里边去吃吃馆子去，我说咱们现在算早餐。还还是店里，啊，这都十二点了，我是刚起来，你也是早餐了。吃了个凉粉，喝了个粥，挺舒服。比吃这个呃，上真的，现在饭上饭店早上这个事儿，你这根本就吃不下去。又买了鸭子，买了水果。哎，这鸭子挺好吃的。准备出发，今天往成都方向走。呃，能到哪儿算哪儿吧。呃，如果走高速是两百三十公里，我那个弹簧还没发到，所以说不着急。我走了。这你俩在这坐着，我这摸不开走呢。我跟你出来，我再给再那个。他让我给你把车推出来，走。大力水手波波卡。来来吧，推出来吧。你把车推出来。温暖说：“把我车可直接给我推出来。”我等着你推吧。哈哈哈哈。走了，咱们走了，拜拜，路上见。嗯，我要沿着这条国道到成都，然后看我路过哪儿了。<笑>这就是温暖烤腊肉香肠那个地方，这个房子也是他房子。这条国道就是三幺八国道，沿着这条路，只要你不下路。就可以一直到拉萨，走吧，路过吧。温暖没有回来，我就是路过，正好看见了，拍个视频。晚上现在是快八点了，七点五十，到成都了。这是我一老朋友，之前但是没在我视频里出过啊。今天到这又碰着了。呃，现在我们到是奇瑞的三十店了，因为我车要换供电还有保养。呃，现在到空调搁这了。咱们先看空调哥那车，他那工资换完了。车在这边呢，走，看看老哥，看一眼。哎，你这个好，你看多高这个，你比我那高太多了，是吧？啊，你看这个高度多好啊！我这东西也没少拉，我那个多，我明天还得这边俩备胎，我行李箱啊，备胎也沉。上面这俩箱子装满的。你别说，整个这个装的东西好像比那啥装的多呀。那肯定嘛。啊，比那个行李箱，但是我那个就是下阴天下雨不用抽，这个、高度多好啊！啊，我我那后边太低了。你看我后备箱，我还还拉点东西呢，后备箱也没空。我以后大氧气罐，呃，那个电池，这是一套桌椅，然后这是制氧机，润小电。啊，这这制氧机，这还有防滑链，都都都挺沉的。哦哦，这是奇瑞的 4S 店，那边在直播呢。空调哥是一个自驾川藏的领队，刚走了一遍阿里，刚回来阿里大盘仙刚走回来，然后现在在成都这儿等着下批客人呢，正好到这儿我们两个接聚一下。今天晚上就在奇瑞的四 S 店旁边睡了，在外边停车场上住了，要不然找不到营地。今天在这个四 S 店里边坐一会儿，跟空调哥聊聊天，然后有幸。认识老板了，而且刚刚和呃老板聊了个天感觉老板挺有意思，很励志，是一个传奇的女人，六零后，六五六六几的燕姐？六五的
这个是，这是金牛区是吧？嗯，金牛区。你这也算一个大的四 S 店，这是。七岁城这边。你你这边是成都这边一级代理。成都最大的七岁城一级代理。一级代理吧。一级代理。一级代理的燕姐，嗯，空调哥，我们这坐着聊聊了一会儿。燕、嗯、姐是做这个，其实四 S 店做了七年了，是吧？嗯，对。七年前也是玩户外的，当时在外边徒步。也走了好多地方吧？对，走了很多。走走哪儿来的？走了贡管雪山，穿越贡管雪山，徒步。碰头红果啊。徒步重装。啊，徒步重装。徒了徒了几天？七天。重装徒步从贡管雪山徒步走出来。成功。重装徒步成功、哎。这还是一个老前辈呢。嗯。我我也惦着徒步，但是一直没走出来。然后自己燕姐开了一个这么大的奇瑞四 S 店，七年了。人家从也从无到有做这么大店，看起来让我羡慕啊！<笑><笑>是的，呃，现现在是手里有多少车、啊？手里啊，啊，三百多，四百台车左右。三百多，真好。富婆，咱们做朋友吧。哈哈哈哈哈！哪有富婆啊？<笑>哎，真的。我现在穷的没什么，只有奇瑞车。我我我以为说我现在穷的就剩钱了<笑>，<笑>没有，我穷的只有车，只有车，有车啊、全都进车了，嗯，全都车了，全都全都压车了、哦，现在手头多少台车？四百多台，手手头就四百多台车，啊、嗯，哎，真好，让我羡慕、嗯。不过还是挺管钱的啊，平均一台十三个 W， 你算一下多少钱？<笑>不用，我这小学文化算不过来，<笑><笑>我穷的了，只有车了。<笑>燕燕姐之前是做茶楼，还有超市。啊、嗯，对，新的那个新的模式，新的零售业啊，零售业、啊、现金现金流。怎么怎么想起来做这个呢？啊，我一个朋友说走这儿过，燕姐你天天无聊来坐车吧。我我说什么车？他说你来坐吧，我们这儿有个品牌。我说啥东西啊？他说就是坐车。我说我看看嘛，他说你坐不坐嘛？我说可以嘛，坐嘛，<笑><笑>我就开始算这个套了，就是开始坐车了。手,手头是是是十十多个亿的这个闲钱没地儿花，还整个整个七瑞四 S 店，<笑>没成想挣钱了。<笑>结果，嗯、呃，太卷了，去这去,去年卷了，今年现在还好吧？今年而且今年我感觉今年奇瑞。还是发展的真的挺好的，走的比较好啊，对，比较好的。从那个默默无闻，今天咔一下，这就是属于独树一帜的。啊、连续好像上个月也是排到第一了吧，应该是。销量。对。销冠。嗯，也不算、哎。我在成都的话，四川那可能排得到前面嘛，很前面。嗯。哎。看到这个店的话，我们每个月在这个店内能够出得到一百多台车。一百多台车，嗯，加上我们的批发，可能一个月两百多。不是，我就是因为朋友们这个人在屋檐下，不得不低头。今天在燕姐这个四 S 店边上住，明天还得让燕姐给我换弹簧，所以说，燕燕姐燕姐账号叫啥？给打波广告。燕姐账号叫什么？啊？你叫什么？哪一个？你那个名儿，网名儿。网名，哎，燕姐，燕姐就叫燕姐。燕哪个燕？燕子的燕，燕子的燕，草字头。呃呃，姐，燕姐。嗯。还有别的符号吗？呃 ，i 燕姐。哎。嗯，大写的 i。啊啊啊 ！i 燕姐啊，英文字母 i， 大写的 i， 就是我燕姐，那个意思。对。对，我你看我上初中毕业这个，我还知道那英文啥意思，就是大家伙可以给点点关注。如果万一你们有的需要的话，可以联系一下燕姐。就是完了，作为我这个等价交换，我在人家那住两天。哪有？万一我在这住撵我呢？我不得好好留意留意。嗯，一直在这儿住没问题啊。这燕姐这儿啊，成都是个来了就不想走的地方啊。呃，怎么怎那叫怎么说来着？成叫天府之不是不是不是，有句话叫什么？嗯。呃，少是什么少不入川？少不入川。对，少不入川。对，啥意思这话？嗯、呃，这意思就是我们成都的美女比较多，来了的话怕你走不了出去，哦、知道吧？<笑><笑><笑>知道吧？一般年少的人没结了婚的千万不要来啊，来了你肯定走不出去。然后我们所以说，像我和空调哥这个，呃、啊，我是七零后，他是八零后。
。行，我从北京过来，我也走不了了。不走了都。我也不走。你在这挣买卖呢。当年你遇到之成都的这些女的，你真的来了就不能走的地方了。我跟你讲。我一个都没看着的、呃。很多人来了我们成都，我们成都的美女比较多啊。是吧？因为成都的女人比较刚健，还有比较能挣钱。但是我据听说四川还有一个名词叫“趴耳朵”。趴耳朵是男的趴耳朵，我们女的比较厉害。对呀、啊，女的厉害才有趴耳朵这一说嘛。对呀、啊，说完都不敢来了。你这种超厉害，是吧？我们这种女人是什么做的？嗯，钢筋混凝土造的、哎，是不是？上的天堂，下的厨房，是不是、啊嗯？我们在家里什么都能做。然后，然后我们在你看做哪个不相信一个六零后开这么大个四 S 店，对吧？而且我是三个连锁店啊，三个，三个呢，三个店，三个店。哎、嗯，那明儿明儿我再买车，我是不是直接不找厂家，直接找燕姐？找厂家直接找燕姐，能不能打骨折？骨折打完还要打折？<笑>哎呦我去！燕<笑>燕姐啥文化？大学毕业、嗯？没有，我是小学、初中生。不会吧？是的。但是感觉你这个他说话啥的不像啊。嗯。我做了这个新媒体过后，我会改变我的，懂了很多历史啊，<笑>所以说跟我是不是啊？我会懂很多历史啊。对。但是青城山对我们有感情嘛？这个是我们成都当地的这个一个历史很有外外景历史景区，对吗？一旦你要来成都的话，一定要去拜水都江堰，还有说问到青城山，知道吗？还有就是我们最大的那个佛教圣地就叫峨眉山。所以说，峨眉叫峨眉天下游，就叫峨眉天下游。你这个三个景区你都不去的话，那你就白来了四川。<笑><笑>这个就是我今天晚上的营地了。那边是奇瑞的四 S 店，停在这儿了。明天就在这儿等着换弹簧，还有保养。看我们大哥哥，大哥哥，哥哥晚上和我一起在睡车里边。床铺好了，这就是镇的龙塔，晚上就在这里边睡。很多朋友跟我说，啊，狗身上那么大味儿，在车里味儿多大呀？今天我想说一句，你要是如果都适应不了狗的味道，就不要养狗。既然养狗了，你肯定不会烦那个狗的身上的味道。好了，朋友们，今天。就到这儿吧，我准备上车睡觉了。开了一天车也挺累了，不过该说不说，这个手机夜视的效果是不是这个相机夜视的效果是真棒。哪天不中我跟那个以前的老老相机做个对比吧，拜拜。